जब आप कब्रिस्तान में किसी को दफन होते हुए या शमशान घाट में किसी का दाह संस्कार होते हुए देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंसान था वो तो अब चला गया अब बाकी कुछ नहीं रहा और आप देखते हो कि कुछ ही घंटों के बाद जो लोग अंतिम यात्रा में आए हुए हैं उसके भी आंसू सूख जाते हैं वो लोग अपने अपने घरों को लौटते हुए नजर आते हैं वो लोग अपने कामों में लग जाते हैं क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं समझ बढ़ चुकी है कहीं ना कहीं समझ बढ़ जाती है परंतु पाखंडी धर्म गुरु और पंडितों ने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं कि अंतिम संस्कार के वक्त औरतें और बच्चे वहां आ नहीं सकते वो कहते हैं कि अगर बच्चे और औरतें अंतिम संस्कार के वक्त शमशान में आ जाए तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती उसकी आत्मा को शरीर से छूटने में बाधा होती है पंडित तो इस तरह से बात करते हैं जैसे कि मृत व्यक्ति पंडित की भाषा समझता और पंडित उसकी भाषा यही दर्शाता है कि पंडित और धर्म गुरु ने धर्म को कितना मरोड़ा है इस बात पर कोई भी उनके साथ बहस नहीं करता है परंतु वही दूसरी ओर वो कहते हैं कि बच्चे और औरतें मृत व्यक्ति के मुंह में आखिरी पानी का घूट दे सकते हैं अगर आप आखिरी पानी का घूट दे सकते हो उसमें अगर धर्म को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर अंतिम संस्कार में आने पर और तो या बच्चों के आने पर धर्म के ठेकेदार को क्या आपत्ति हो सकती है इन्होंने धर्म को अपना कारोबार बना लिया है ये एक छोटी बात नहीं समझते हैं के मरने के बाद सिर्फ एक मृत शरीर रह जाता है बस और कुछ भी नहीं ये बात सच है कि पंडितों और पाखंडी गुरुओं और बाबाओं ने मौत को भी अपना व्यवसाय बना लिया वो वहां से भी स्मशानों से भी खाली हाथ वापस नहीं आते और वो कभी भी ये नहीं कहते कि इस मृत व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अनुष्ठाश्रम या आत्मा की शांति की जरूरत नहीं है इसकी आत्मा तो पहले से ही शांत ये सब 
जो धर्म के नाम पर पंडितों ने रीति रिवाज बनाए ये उनका बनाया हुआ माया जाल है जिससे वो समझते हैं कि इन रस्मों से वो आत्मा को शांति दे सकते हैं यहां तक कि कोई भी पंडित या कोई भी धर्मगुरु ये तक नहीं जानते कि ये मृत शरीर को शांति मिल चुकी है कि नहीं अगर उनसे ये पूछो कि इस मृत शरीर को शांति मिल चुकी है कि नहीं तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है 